<laughs> Couple of cars parking. <laughs> what a jingo cars in. <laughs> Chow and Peter, big chow with the ball, big chow, big chow. Surprise! Yeah. True boy. <laughs> Give me a five. Karibu nyumbani. Ongera sana. Mwambie useme karibu ushoani. Karibu usho. Kusema ushoani au ni wangu haizi kuelewa kabisa. Mimi ndio hata kushoani. Eh. Eh. Ushoani ndio. Go to big attack too. Should big attack too. True boy. Naambie mwana. What a place. Nyumbani. Bane. Sima ushuani. Eh ushuani kwa mbali kwa sababu kuna kaustara muflani. Sio sana lakini. Ongera sana nayo mitego uh, sofa msafara wa Big Chao umekuja. Na what a place nimependa sana same kama hii ni ushuani sana. Pande hizi <laughs> tupe location. Ah uh, sio sana. Ni 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 unajua kimara kusema ushuani watu. Unajua ushuani ushuani kuwe ni masaki kwa ngano hiyo eh. Hapa nazungumzia mazingira na apps za huko ndani. Couple of stars. Ki, ki, kidogo sio haba. Sio kinyonge. Sio sio haba kufuatana na uh, mashabiki wangu wananichangiaga kidogo hicho hicho ndio. Angalau tunaweka hata tuishi angalau pazuri kwa kiasi fulani tupate stress na kuandika mistari ambayo kidogo haijenyoka vizuri yani ukase mzuri kidogo angalau akili inatulia. Unajua eh? Sasa nini nitegemea kumuona hapa nini akiendelea chai bites <laughs> Nini huko kwa hapo bwana mimi na nini sasa hivi tumbaki wa shikaji Ah ni kwamba TBT mapenzi ni TBT sasa hivi <laughs> <laughs> Mimi video ngoni kinyumba huko ndani Um ah bwana mimi na wewe tumbaki mimi mimi na nini tumbaki wa shikaji Ah uh, tumbaki mtu na bosi wake Hivyo tunafanya kazi mimi ndio mahusiano mengine kabisa sasa hivi. Afu hata yeye ana ana kibabu chake nini. Kwa hiyo zile picha zilikuwa na sambaa kwamba sijui ilikuwa kwa MJ kifua kilikuwa hivi. Finisher ni hivi. Ni kibabu au ni nei wa mitego? Sio mimi kitakuwa kibabu hicho. Congrats fine nimependa tuzo zile pale tuzo zetu. Hii ni tuzo gani? Ah tena ni kuna watu nisikia wanasema hicho ni sasa. Watu wanisahaulisha. Eh hapa Ketemei Eh kitemei. Yeah, hapa ni tuzo ambayo nilikuwa na tuzo za media zidi zidi. Ah yeah. Hii pia kitemei. Kitemei yeah, wimbo bora wa hip hop ambao ulikuwa ninasema nao. Ukaleta story nyingi sana. Sana. Watu wakata rufaa. Kinoma. <laughs> yaani kinoma lakini ilikuwa tayari nimeshakuja kwa muhusika mwenyewe kwa mtu sahihi kwa sababu na uh, watu wangu machizi wangu na salamu wangu mashabiki wangu waliamua kuweka vocha na kunipigia kura na kura nyingi zikaja kwangu na ndio maana nikapata hiyo nice name we make sense sana weekend iliyopita imekuwa viral sana ishia uko na mabouncer <laughs> unaisi kwa ni mchongo umekuwa cheap sana hivyo sasa hizi kwa mabouncer um, ni watu ambao wana 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 wanasema wana, 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 wanaenda na fashion wanaenda na trend Uh, maybe ndio maana wame ime, kimetokea kilichotokea nadhani hata mimi baada ya kuzungumza nadhani kitu ambacho labda kuna watu walikuwa na wanashindwa tu wapi waanze kuongea ndio maana maybe kimeenda viral kesi hicho kwa sababu ni kweli imekuwa too much uh, unajua uki, ukizungumzia bodyguards ni watu sio watu wa mchezo mchezo unajua eh mm. yani ni watu ambao wanaheshimika unajua ni watu fulani wako fit kwa ajili ya kazi sasa leo nakaa unaona bodyguard yupo ana, analinda keki. <laughs> bodyguard yupo kwenye kitchen party send off. Unaona bodyguard yuko na mtu ambaye uh, unaona kabisa huyu hata kumiliki 20,000 kumi kwake kwa wiki ni ngumu. Ina inadharaulisha ina kazi. Um, 
na haimaanishi kila board guard uh, au bouncer uh, uh, ni chip lakini wapo ambao wanafanya uh, bouncer wanakana ni chip so kwa wale viongozi niona kuna watu wameongea maendeleo for real kabisa niona kuna watu wameongea wengine waliongea shit uh, bouncers ambao waliongea vitu na mbavo niko naona kabisa haviko sahihi akati mimi niko upande wa bounces umeelewa ina maana pia ufinyu wa uelewa ni mdogo lakini kuna bodyguards ambao mimi nawajua huwezi kaona wamejitokeza na kuongea vitu kama hivyo yani kuingilia na kuanza ku, kuni attack mimi naweza labda kuna sehemu nilikosea inawezekana lakini si kwa kuzungumza kwa style ambayo labda wao wanaizungumza Kwa hiyo make sense wewe ni hivi vigezo vya mtu kuwa na bouncer au bodyguard inabidi awe na vigezo gani kwa experience yako? Um, kwa mimi ninavyojua unaweza kawa na kila kitu lakini ukajiamini juu ya usalama wako. Tumeona uh, baadhi ya matajiri wengi ambao wana, wana hela nyingi sana na tunaamini kwamba wana maisha ambayo uh, sometimes wanahitaji ulinzi mkubwa lakini hatujai kuona hata watembea na bodyguard. Umeelewa? Lakini kuna mtu inafika time ana, ana, anahitaji kuona bodyguard fotan labda na matukio yake uh, lifestyle yake umeelewa uh, leo ukiona uh, mtu kama um, nani video queen ana bodyguard ambaruti kwa mfano <laughs> asipo wona imekwaje how bodyguard wa nini analinda nini umeelewa pia hata huyo bodyguard nene ni lazima umdiscuss how amekuwa hapa unajua hata kama unalipa kuna kitu sometimes unaangalia je haya mazingira ni rafiki kwa, kwa kazi yangu vipi ina inakuwaje umeelewa ta unaona DJ from Noe anatembea ana mabodyguard wa tatu wa nne. Unaelewa? Aya unalinda nini? Unalinda mashine yako ile? Sasa kuna mabodyguard unakuta anaenda sema ona zile zile intercom za kuwasiliana zile. Embu imagine. Afa kwa hapa na hapa. Wako hapa na hapa. Na ni mbwembwe. Umeelewa? Ni mbwembwe lakini uh, hata kama wanaingiza hela future ya kazi yao baadaye inakuwaje. Kwa sababu hii haka kamchezo kakipita mchongo utakuwa umeisha. Umeelewa? Watu watarudi kwenye rumba tena. Lakini ni bora kuitengeneza kazi ikawa na thamani zaidi hata kwa, kwa step ndogo ndogo, lakini thamani ya kazi ikawa ni kubwa. Nae niambie kati ya yale mabango kwamba labda Pierre atazunguza andisho habari. Alafu na unapona wasanifanya na ingia na bouncers wake wengi wanawasiliana kabisa kwa hapo hapo wanawasiliana zile itakuwa nzuri. Kibi kina kera zaidi. Na <coughs> yani sema tu unajua unajua kipindi cha nyuma. Au linki kwenye bio kusizama video ya Ambarut. Kipi kina kera zaidi? Easy <coughs> fashion zimekuwa zina kera sana. Maana yao kuna vitu vinakuja vinakuwa kama mchezo. Lakini uh, sometimes na vitu kubali kwamba ndio vitu vinavyoenda. Unasema ukitaka kwenda na wakati basi naenda nao wakati ili muende sawa. Umeelewa? Hakuna wakati inabidi kukubali tu matokeo. Kwamba okay, ndio hivi vitu vinavyoenda. Lakini kwa kile ambacho mtu kiona kinakutach na inabidi uzungumze. Mimi ni mtu huru sana inabidi uzungumze. Hivi vingine mimi sijatakaa kabisa kuzungumzia lakini hili nimezungumza kwa sababu mimi moja kati ya watu ambao wanafanya mazoezi. Kuna watu ambao unajua ni mabodyguard na fahamiana nao wanaishi, wanaishi, wanalea familia kwa sababu ya kazi hiyo ambapo hawatumiki ovyo. Huwezi kumchukua kichwa kichwa. Umeelewa? lakini kuna hawa wengine ambao maybe wanasababisha hivi vitu uh, wanaharibu hiyo kazi ndio maana nisikia kiongozi sijui ya bouncers ameenda kunishtaki sijui amefanya nini nadhani cha kwanza kabisa ilibidi aanze kudeal na bouncers wake ambao inaonekana kweli kabisa wanafanya hii issue maybe inaonekana sasa imekuwa kama mchezo wa kuigiza umeelewa mm. sio kuanza kuni attack mimi umeelewa we make sense true boy Na hii niambie kitu kimoja um, kwanza nimekupa credit zangu zote katika nyumba za master standard ya usafi. <laughs> ah nae msafi sana. What a place. It takes me back those days kwa my mama Masaki. <laughs> Mzee nae. Hey. Ile kwa msafi kama sister do hivi. <laughs> nyumba safi. <laughs> <laughs> Ni nyumba nae kweli? Eh? Ah mimi ni msafi. Ah uh, mimi nafurahi napenda maisha simple. Unajua hata ukiangalia mimi uh, the way ninavyovaa, mimi navaa simple. Sana mimi si wazagi. Kwenye kuvaa huwa si wazi mara mbili. Cuz uh, natural zingatiaga tu kazi yangu. Yaani kwenye kuvaa mimi si wazagi mara mbili. Si huwa si complicated lakini mimi ni mtu smart. Ba uh, napenda usafi. Hasa nyumbani kwangu 
ni sehemu ambayo unapenda ku sina mitkasi mingi napenda kukaa hata hivi na washikaji zangu tuzungumze tupige stoli lakini napenda usafi yani mimi usafi ndio yani ni kitu cha kwanza kabisa nyumbani kwa kwa mastaa ambao ni share roll nao kwenye ushwani zao wewe una olpa wasafi sana <laughs> Na zile ride zile kazi ni kama unafuna view ya nje kwanza jile nzake na hiyo na magorofa mawili yani gorofa gorofa unazo waka imagine na kama eni wagani hizi ndinga zote hizi na hizi ipi ilianza kwanza ilianza prado prado wate ride hafu maitunza ya ni maitunza sana na wado safi na hiyo si tumi sana unajua gali kiwa moja ukiwa naitembelea sana inawai kuchaka but nzuri mwenye zumungu wana bless tunapata riziki tukaongeza angalau gari kuweza kubadilisha gari so maisha yanaendelea lakini ingekuwa moja hiyo size ingekuwa imeshapigika sana sasa nani vitu mmoja vitu ambavyo waveta story nyingi sana picha kama hii nai mmm ndio unaweza kusema nayo mitego free maso pale vipi nayo mitego maso zake ziko free na kuja na huko umeona picha kama hii sasa tembe na choreka afisi na makeup ngoa ni position kuna mfla navy picha kama hii ne mm story zitanza oh ne masoni zake ziko free ne sijui ah na hii na hii hapa si ndio eh na mchungo kama huu moja kati ya vitu ambavyo napenda na kuvitamini sana ndani kwangu ni sanamu Hii 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 sanamu na yashim sana nae. Sana. Sana. Na ile picha pia ile ile. Waksema waksema nae masoni zake ziko free. Ah ni mawazo yao. Mimi na mimi mimi na nakubali na heshima mawazo ya kila mtu. Endelea. So wala siwezi kuwapinga. Tutaona wako sahihi lakini mimi sinaishi maisha yangu bwana. Mimi najua naishije najua nafanya nini mpaka nafanya kio. So mtu akiongea kile ambacho anajisikia it's okay kwa sababu mimi mwenyewe anatoaga mawazo yangu. So si lazimishi kila mtu aelewe kile ambacho nimekiongea. Kwa sababu inaambia moja yani ndio unathamini zaidi huyu mchongo huyu ndani. Yani hiyo Isa Nam. Yani hiyo Sanam ndio mmoja kati ya vitu muhimu sana. Kumuiza kija hapa ibe vyote akili sio Isa Nam. Na kiima basi hata kwa hata kuna siku atairudisha. Really? Kwa hata imudu. <laughs> True story. Hata imudu. Hii hapa. Na ruswe kuigusa nae. Ruksa tu yeye ni kufika to flesh. Ndio bana nae wanakwambia oh nae Freemason plus selim ya mala yako pia ile. <laughs> Kumbe huyu jamaa mbona mapato yani mapato na kazi. Kama adhikirikiki hivi. Alafu masanamu hivi. No, unajua nini? Vingine unaweza kaona zikawa ni bwendo tu. Unaelewa? Mm. Lakini hata upate hela vitu usipoweza ku save. Ah, uh, hauwezi kuonekana wewe na kitu. Inawezekana wote tunapata hivi hivi lakini wengine hawajui ku save. Ah, uh, mimi kipato changu kila mtu anaongea la kwako. Mm. Lakini nisema kitu kimoja. Ah, uh, mimi mjanja. Ndoto yangu ilikuwa ni kumiliki na kuanza mrefu. Mm. Yaani kuwa na maisha mazuri bado napambania hilo kwa sababu sijafikia maisha mazuri. Uh, one day itakuwa ndio maana uh, yoyote anaweza kusema lolote. Juu ya vitu labda ambavyo angalau kidogo naonekana ninavyo. Kati ya Sheta Ompidimos mm. na nani? Nani maisha na smile zaidi? Mimi napenda maisha yangu. Tangu zamani yani na enjoy na nilicho nacho. Sitaki kujifananisha na mtu. Ah. kila mtu ana chakwa yake kila mtu oh. anajua alikuwa ile mnakutana na roll nini mimi sina ushikaji sana na wasanii oh. wewe kabisa ah. wewe ma vixen na mabouse ni <laughs> <laughs> hata ma vixen sina ushikaji nao pole team gani sasa hizi nai hapa tunacheza baka uh, na juventus what a match what a game <laughs> eh ayo sema ile chupa ile nai anakwenda pale namna gani na alijua kwamba angepiga unajua <laughs> <laughs> sio sawa nae kutangaza mpira kwanza nae anakwenda pale messi aongeza sauti messi messi 
Messi, Bado Messi, and I'm going to show you his ballet. So, let's get him back. Continue. 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 Charles! Ah, Namna Gani, Fan! Namna Gani! 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 Nam